Hello everyone, welcome to Moral Matrix Academy. So, now we are going to talk about the graph. 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 So, we are going to talk about the graph. 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 So, first, graph. ग्राफ ला पाती हैं अभी ना ये प्रेलांड विषय गल लम्बे टेक्सबुक ला अलर्डी वो रे वो रे एक्सेस दार कर क्वाड्रेटिक ग्राफ सब इन सोल्ड टे अलजी प्रॉब्लम कर सो अंदर वो रे एक्सेस ला प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल्स अन एक्सेस दार कर ना एग्जाम्पल्स अलर्डी ना फिनिश पाटा अन नोट ला टीच पने रखे सेलेपर के इन दे वीडियो कुल अपोर्ट तक मोनाडी उंगल के नमः मॉरल मैडिक सकारात्मक इंपोर्टेंट चीज़ ना और तंत्र सप्लाई शेयर एंड सब्सक्राइब पढ़ने का कुड़ी वेर के बेल लाइक आने मारा काम अप्लिक पढ़ने का नरेया पेर वंदी पर हंड्रेड परसेंट सब्सक्राइबर्स की ना अलवंदे फोर्टी परसेंट ना सब्सक्राइब पढ़ने की है मीनी सिक्सटी So, now we have an introduction to the graph plot. I have already uploaded one mark in the graph plot. I have already uploaded the important one mark in the graph plot. I will show the video link in the description box. So, you can see the graph plot. Now, we have four examples of the graph plot. We have four examples of the graph plot. एक्टे एक्सेस प्रॉब्लम करते काम चलिया सो नाले एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हम अपलोड पनी आचे सो वाले फर्स्ट एग्जाम्पल वंदी एक्टे दाबे तीर के मीडी अल्ला यादा पतीर के नाम लिख सोरा ओके सो मत्तमा एक्टे कोडिया इन द ग्राफ प्रॉब्लम्स है इपन में पाकला सो वारे बदला रेंडर टाइपा नम्बरोड एक्सेस कुते Intersection of lines. So in the geometry model la algebra la berpura in geometry algebra la, semua main amane patut pona. Iru badi saman badi ke tiru ya perlu lah kan perlu kila. Abi ina patut pona. Rata LC moni ma, HC moni ma, or square root method moni ma, completing square method moni ma, nariya method la patut pona. Iru badi saman badi. That means quadratic equation. Kita nama solution. Adida in our tenth textbook, we have a topic. That's why we have to do solutions. We have to do algebra. That's why we have to do it. Sorry. We have to do it. We have to do it. So, we have to do it. What do you do? We have to do it. We have to do it. We have to do it. That's why we have to do it. We have to do it. So, we have to do it. What is the nature of the nature? Tanmai yang perlu itu, ada mana nama orang ini, adakah nak tiru bahagian apa yang perlu kita. Jadi, yang ini orang ini adalah intersection of lines. Ada apa itu? Kod, vector kod, na, vector kod, kalau vector kuli kalau berapa macam mana, vector kod macam mana. So, ada vector kod yang perlu itu, nama apa ni? Enak sulam apa ni? Ada orang tiru bahagian apa yang perlu kita. So, rente kod, selesa selesa step selesa. Pasti rente kod solution yang perlu kita apa yang perlu kita. Anggur orang step perlu dite. Adik apa orang rente kod? Ia perlu nama kod nama apa yang kita perlu kita. So, ia perlu question yang perlu difference kita perlu kita. Answer nama perlu different apa kod itu. Semua ini memang kita perlu. Okay, first point, ia perlu nama solution kita perlu kita perlu kita. So, rente kod same dan dah. Nama orang itu orang yang orang ini ada perlu kita. So, flow chart mari table kod itu mula kita kita perlu. Jadi, so rente kod memang mana mana answer dah kita perlu. ओके फर्स्ट पॉइंट ओके मूल बॉक्स ना इधर ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इधर नेचर के इधर इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस के चलिया सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला हम ग्राफ कोड मोड़ दे ओर पाराबोला वा अदादे ओर पारा वाले यहाँ बारे में मोड़ दे हम कहना करते हो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ना बारे मोड़ दे ओर पाराबोला कर so, if you look at this graph, if you look at this graph, we can get a natural of solutions to the quadratic equation. Okay, so if you look at this graph, if you look at this quadratic equation, if you look at this graph, we can get a natural of solutions to the quadratic equation. Natural of solutions. If you look at this graph, we can get a natural of solutions to the quadratic equation. That is the natural of solutions. 
ஆஹ் இருபடி சமன் பாடு தன்மையை வச்சு நம்ம வந்து தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இப்ப செகண்ட் இடம்னா அந்த பரபோலம் கூட இப்ப நம்ம அந்த பரபோலாவும் வரைஞ்சிட்டோம் அது கூட ஒரு வெட்டுக்கோடு இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லைன் அது கூட ஒரு லைன் எங்க வேணா வரலாம் எந்த இடத்துல வேணா வரலாம் சோ இந்த மாதிரி ஒரு பரபோலா பிளஸ் எக்ஸஸா அந்த லைன் எங்க இன்டர்செக்ட் பண்ணுதோ அந்த லைன் வந்து கோட்டு துண்டு வந்து அந்த பரவலையில எங்க வெட்டுதோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ் அப்படிங்கிற மெத்தட்ல கண்டுபிடிக்கிறோம் சோ மெத்தட் ஒன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி பரபோலா சரியா இதுல மினிமம் பரபோலாம் எது ஆன்சர்னா அந்த பரபோலா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எங்க வெட்டுதோ எக்ஸ்ல எந்த இடத்துல வெட்டுதோ அதுதான் ஆன்சர் அது வந்து நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூஷன் மூலியமா கண்டுபிடிக்கிறது மெத்தட் ஒன் சரியா சோ மெத்தட் டூல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த பரபோலா இல்ல எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ்ல கட் பண்றது கண்டுக்கூடாது எக்ஸஸா இன்னொரு இக்குவேஷன் மூலியமா நம்ம ஒரு கோட்டு துண்டு வரையும் போது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நம்ம வரையும் போது அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எங்க கட் பண்ணதோ அந்த பாயிண்ட் வந்து பரபோலால எந்த இடத்துல கட் பண்ணதோ அதை வச்சு சொல்லக்கூடிய சொல்யூஷன் தான் நமக்கு வந்து இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ் மூலியமா நம்ம குவாலிட்டி இக்குவேஷன்ஸ்க்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் புரிஞ்சுதா இப்ப இந்த ரெண்டு கிராஃப்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு புரிஞ்சுது தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா ஐம் சாரி டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கணும் ஸோ ஓகே இப்ப வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி வெட்டும் போது எனக்கு ரெண்டு புள்ளியில இந்த மாதிரி கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ டூ பாயிண்ட்ஸ்ல எனக்கு இந்த மாதிரி கட் ஆகுது அப்படின்னா ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு பரவலா ஒரு கிராஃப்ல ரெண்டு பாயிண்ட்ல கட் ஆகுனா அது வந்து ரியல் அண்ட் அன்ஈக்வல் ரூல்ஸ் அதாவது மெய் மற்றும் சமமற்ற ரூட்ஸ் தான் மூலங்கள் சரியா மெய் மற்றும் சமமற்ற மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த இடத்துல குவாடினேட்ஸ் கட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் ஆன்சர் ஓகேவா சோ இப்ப இதே வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் கட் ஆகுது மேம் குவாலிட்டி கேக்வஷனுக்கு அதை எப்படி ஒரு பாயிண்ட்ல கட் ஆகுனா நான் உங்களுக்கு இன்னொரு கிராஃப் கொடுக்காமல் இருங்க சோ இதுதான் ஆக்சஸ் அப்படின்னா சோ இங்க இருந்து இப்படி வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல இந்த இடத்துல மட்டும் கட் ஆகுது பாருங்க இந்த பாயிண்ட்ல மட்டும் கட் ஆகலக்கனா இந்த மாதிரி எக்ஸாசத்துல ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல கட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து ரியல் அண்ட் ஈக்வல் ரூல்ஸ் அதாவது மெய் மற்றும் சமமான மூலங்கள் சரியா மெய் மற்றும் சமமான மூலங்கள் சோ நெக்ஸ்ட் நோ இன்டர்செக்ஷன் அதாவது எந்த பாயிண்ட்லயுமே கட் ஆகுது இப்ப கிராஃப் போறோம்னா இது ஒரு பாக்கல போகுது இந்த பரபோலாவை பாக்கல ஒரு பாக்கல போகுது இந்த எக்ஸாக்சஸ் தனியா ஒரு லைன்ல இருக்கு அப்படின்னா டசிங் இன்டர்செக்ட் எந்த இடத்துலயும் பரபோலாவானது எக்ஸாக்சஸ்ல கட் ஆகல அப்படின்னா நமக்கு நோ ரியல் ரூல்ஸ் நமக்கு மெய் மதிப்பு மெய் மூலங்கள் கிடையாது சரியா புரிஞ்சுச்சா இதே தான் இங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த பரபோலாவில வந்து லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஓகேவா இந்த ஆக்சஸ்ல பரபோல இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் வச்சு மூணு சொல்யூஷன் நம்ம பிரிச்சோம் மெத்தட் ஒன்ல இப்ப மெத்தட் டூல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட்ல அந்த லைன் வந்து கட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல எங்க கட் ஆகுதோ அதோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் தான் நம்மளோட ரூட் சரியா சோ எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் தான் நம்மளோட ரூட் இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க இதுக்கு மேல எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் எங்க வருது இது கீழே சோ இந்த இடம் இந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ்ல எந்த இடத்துல அது ரெண்டும் கட் ஆகிற பாயிண்ட் அந்த எக்ஸ் ஹெச்ல நம்ம பார்க்கணும் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் நமக்கு வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸோட டூ பாயிண்ட்ஸ் தான் நமக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் இந்த குவாலிட்டி இக்வேஷனோட சொல்யூஷன் சரியா இப்ப வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல தான் கட் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த பரபோலாவ இப்படி பரபோலா இருக்கு அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு இந்த நான் கிளியர் போடுறேன் சோ பரபோலா இப்படி போகுது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல இப்படி டச் ஆயிட்டு போகுது சரியா உம் இப்ப புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு சோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது நமக்கு இந்த பரபோலாவ இந்த நேர்கோடானது டச் பண்ணிட்டு போகுது ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல டச் பண்ணிட்டு போகுது அந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு ஆன்சர் சோ சிங்கிள் ரூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட சின்ன சிங்கிள் ரூட்டா நமக்கு அதோட விடை கிடைக்கும் சரியா இப்போ பரபோலா இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கு ஆனா லைன் நீ எங்கயோ போ நான் எங்கயோ போறேன்னு எங்கயோ ஒரு வாக்குல போகுது அப்படின்னா பரபோலாவும் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் கட் ஆகல எந்த ஒரு பாயிண்ட்லயும் கட் ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நோ ரூட்ஸ் எந்த ஒரு மூலங்களும் கிடையாது சரியா சோ நேச்சர் அப்படின்னா அதோட தன்மையை விலைக்கு அந்த
அந்த ரூல்ஸ் அந்த மூலங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபிட்டிங் கொடுத்தோம்னா அது நேச்சுரல் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் இங்க அந்த பரபோலாவும் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸையும் வச்சு ரெண்டு பாயிண்ட்ல கட்டானா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வரக்கூடிய அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் ஆன்சர் சிங்கிள் பாயிண்ட்னா எந்த பாயிண்ட்ல கட் ஆகுதோ அதுக்கு நேரம் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் தான் ஆன்சர் நோ ரூட்ஸ்னா கட் ஆகலன்னா ரோ ரூட்ஸ் ஸோ இது இன்டர்செக்ஷனை வச்சு நம்ம அதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் மேக்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் செகண்ட் மெத்தட் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ் ஸோ இது கொஸ்டின்ல நம்ம எப்படி வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கொஸ்டின்ல நம்ம எப்படி மேம் அந்த நேச்சுரல் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் இதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருவாங்க ஃபைண்ட் அ நேச்சுரல் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க நேச்சுரல் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் நேச்சுரல் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படி கேட்டாலுமே தன்மையை காணுங்க அந்த கேள்வியிலே தெளிவாக கொடுத்துருவாங்க இருந்தாலும் நம்ம வந்து சில பேருக்கு வந்து டவுட் வரும் மேம் எப்போ வந்து பரபோலாவும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரணும் இது வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் கொடுக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் இல்லை ஸோ இப்படி சிங்கிளா ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு இதுக்கு வந்து நீங்க நேச்சுரல் ஆஃப் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொன்னாங்கன்னா நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் கிராஃப் போட்டு எப்பவும் போல கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா நமக்கு ஒரே ஒரு கிராஃப் வந்து என்ன கிடைக்கும் ஒரே ஒரு பரபோலா மட்டும் தான் கிடைக்கும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி பரபோலா மட்டும் கிடைச்சி அதுக்கு நீங்க ரெண்டு பாயிண்ட்ல கிடைக்குதா ஒரு பாயிண்ட்ல கிடைக்குதா கிடைக்காமே போகுதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது நேச்சுரல் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் ஆனா இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ்ல நம்ம ரெண்டு வரையற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்க இப்ப இன்கேஸ் அதே ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு இது மூலியமா ஒரு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் டு சால்வ் இல்லைனா ஹென்ஸ் சால்வ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இன்னொரு சமன்பாட குடுத்து நம்மள வந்து தீர்க்க சொன்னாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த குடுத்து இந்த இருபடி சமன்பாடுக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு பரவோலா ஒரு பரவாயில் கிடைக்கும் தென் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம்ல அந்த சால்வ் பண்ற ஈக்குவேஷன் எப்படி வரும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா வரும் சோ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் பொழுது எந்த இடத்துல கட் ஆகுதோ அதை பொறுத்து நம்ம சொல்யூஷன் சொல்லிடலாம் இப்ப புரிஞ்சுதா ரெண்டுக்கும் எப்படி கேள்விகள் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன் ரெண்டு மெத்தட் சொல்லி ரெண்டு மெத்தட்ல எப்படி சொல்யூஷன் எழுதணும்னு சொன்னேன் அதற்கான கேள்வி எப்படி கேட்பாங்க எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் உங்களுக்கு இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இதுக்கும் இதுக்கும் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் கிராஃப்ல ஒரு வரைபடம் வரையணும் அப்படின்னா இதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் இதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் கிளியரா உங்களுக்கு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு காமிக்க போறேன் வாங்க இப்ப இந்த ரெண்டுலயுமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நேச்சுரல் ஆஃப் சொல்யூஷனுக்கு எத்தனை ஸ்டெப் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஜென்ரலா ஒரு கிராஃப் அப்படின்னா நம்ம மொத்தம் ஒரு நாலு ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணுவோம் நான் அடிக்கடி நைன்த்ல இருந்தே சொல்லிட்டு வரேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா டேபிள் செகண்ட் ஆர்டர் பேஸ் முதல் அட்டவணை ரெண்டாவது ஆர்டர் பேஸ்னா சோடி புள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தேர்ட் வந்து அந்த ஆக்சிஸ் போட்டு ஸ்கேல் எழுதணும் அதாவது அளவு திட்டம் எழுதி அதோட அச்சுக்களை வரையுது ஃபோர்த் வந்து அதோட சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்றது ஸோ இந்த நாலு ஸ்டெப் தான் நம்ம எப்பவுமே ஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இங்க வந்து அந்த நாலு ஸ்டெப் கூட கூட என்ன ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் எக்ஸஸா வரும் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேச்சுரல் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டேபிள் சரியா கொடுத்திருக்கிற கொஸ்டனுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் கொடுத்திருக்கிறத வச்சு நம்ம வந்து ஒய்யன் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கான அட்டவணையை நம்ம ரெடி பண்ணணும் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆர்டர் பேஸ் அந்த நம்ம கிடைச்ச புள்ளியை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சோடி புள்ளிகளா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் சோடி புள்ளிகளா அதை நம்ம எழுதிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டர் பேஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்கேல் அண்ட் ஆக்சஸ் நம்ம கிராஃப் ஷீட்ல ஆக்சஸ் கரெக்டா அளவு திட்டத்தையும் அந்த சாரி ஸ்கேல் அளவு திட்டத்தையும் ஆக்சஸ் அந்த அச்சுக்குள்ளையும் கரெக்டா நம்ம வரையணும் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் பாயிண்ட்ஸ பிளாட் பண்ணுவோம் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் பிளாட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் அந்த பாயிண்ட்ஸ பிளாட் பண்ணி நமக்கு என்ன நம்ம வரைவோம் கடைசியில பரபோலா ஒரு பரவலையத்த வரைவோம் கரெக்டா நம்ம ஆர்டர் பேஸ் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பிளாட் பண்ணி அதுல வந்து பொருத்தி நம்ம ஒரு
ரெண்டு பாயிண்ட் அப்படின்னா நமக்கு என்னவா இருக்கும் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்வல் இதே ஒரு பாயிண்டா இருந்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரியல் அண்ட் ஈக்வல் இதே நோ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நோ ரியல் ரூல்ஸ் ஓகேவா இப்ப இது உங்களுக்கு கிளியரா இந்த டயக்ராம் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடுக்கான கிராஃப் ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க அந்த டேபிளை வச்சு நம்ம வந்து சாரி ஈக்வேஷனை வச்சு டேபிள் நம்ம வரைகிறோம் அட்டவணை அட்டவணைக்கு அப்புறம் ஆர்டர் பேஸ் சோடி புள்ளிகளா அரிசி சோடி புள்ளிகளா நம்ம எடுத்து எழுதி அதுக்கு வந்து கிராஃப் ஷீட்ல ஸ்கேல் ஆக்சிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டுட்டோம் அளவு திட்டம் அப்புறம் அச்சுலாம் நம்ம வரைஞ்சிட்டு அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணி ஒரு பரவரையும் ஒரு பரபோலா ஃபார்ம் பண்றோம் அந்த பரபோலாத்துல எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல அது எங்க கட் ஆகுதோ அதை பொறுத்து இதோட சொல்யூஷன் தீர்வானது அமையும் எப்படி இருக்கும்னா ரெண்டு பாயிண்ட் ஆனா ரியல் அண்ட் அன்ஈக்வல் மெய் மற்றும் சமமற்ற தீர்வா நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு பாயிண்ட் ஒரு புள்ளியில கட் ஆகுது அப்படின்னா அதாவது தொட்டுட்டு போகுது அப்படின்னா ரியல் அண்ட் ஈக்வல் மெய் மற்றும் சமமான புள்ளிகளா இருக்கும் எந்த பாயிண்ட்லயும் தோடல எந்த பாயிண்ட்லயும் இன்டர்செக்ட் ஆகல அப்படின்னா நமக்கு மெய் மதிப்பே கிடைக்கும் என்ன அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷனுக்கான டேபிள் இது செகண்ட் ஈக்வேஷனுக்கான டேபிள் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் ரெண்டு டேபிள் வரும் ஸோ ரெண்டு டேபிளுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஈக்வேஷன் கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னேன் அல்ல உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட சொல்ற அதே மாதிரி அதே ஈக்வேஷன் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஈக்வேஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஈக்வேஷன் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன்ல இருந்து செகண்ட் ஈக்வேஷன் இந்த மாதிரி இருந்தா இதை வந்து முதல் சமன்பாடு அப்புறம் இதை ரெண்டாவது சமன்பாடு எடுத்துட்டு இதே இதையும் சப்ராக் பண்ணி நமக்கு ரீக்வேஷன் கிடைக்கும் சரியா இதே இது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சப்ராக் பண்ண மூலியமா நமக்கு ஒரு ஈக்வேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷனுக்கான சமன்பாடு தான் டேபிள் தான் இங்க போடும் நம்ம சப்ராக் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இல்லையா அதுக்கான டேபிள் சோ இந்த இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கிராஃப் போடும் போது இன்னும் சிம்பிளா சொல்றேன் மத்தபடி நீங்க அதே தான் சரியா சோ டேபிள் ஒன் டேபிள் டூ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவீங்க ஆர்டர் பேஸ் இதுக்கும் ஒரு வரிசை போடு வரிசை புள்ளி பண்ணுவோம் சோ இது ஒரு ஆர்டர் பேஸ் இதுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஆர்டர் பேஸ் சோ இது ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க இது ஆர்டர் பேஸ் டூன்னு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு புள்ளிகளையும் வரிசை புள்ளிகளையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ரெண்டு வரும் சோ மூணாவது ஒரே கிராஃப்ல மார்க் பண்றதுனால ஒரே கிராஃப்ல நம்ம என்ன பண்றோம் ஸ்கேலும் ஆக்சிஸும் எழுதும் அதாவது அளவு திட்டத்தையும் நம்ம அந்த அச்சுக்களையும் ஒரே கிராஃப்ல வரையும் வரைஞ்சிட்டு இந்த பாயிண்ட மார்க் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேபிள் ஒன்னு மார்க் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு பரபோலா கிடைக்கும் ஓகேவா பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பிளாட் பண்ணும்பொழுது ஒரு பரபோலாவும் இதை நம்ம பிளாட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு லைன் கிடைக்கும் சரியா சோ இதை பிளாட் பண்ணும்போது ஒரு பரபோலா ஒரு பரவலயமும் இந்த செகண்ட் டேபிள் பிளாட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் ஒரு லைன் ஒரு கோட்டு துண்டும் கிடைக்கும் சேம் அதே தான் இதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து எதா பொறுத்து கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் அச்ச பொறுத்து தான் கிடைக்கும் சோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ பொறுத்து நம்ம இந்த சொல்யூஷனை ஃபைன் பண்ண போறோம் இதுக்கு மூணு விதமா சொல்யூஷன் இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட்ல கட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எத்தனை ரூல்ஸ் நம்ம கிடைக்கும் சொல்லுவோம் சோ ரெண்டு பாயிண்ட்ல கட் ஆச்சுன்னா எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ்ல கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு புள்ளிகளும் நம்ம எடுத்து சொல்யூஷனா சொல்லுவோம் ஓகே இதே வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல கட் ஆச்சு அப்படின்னா டச் பண்ணிட்டு போச்சுன்னா அதே எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு புள்ளியை தான் நம்ம சொல்யூஷனா எடுத்துப்போம் எந்த பாயிண்ட்லயும் கட் ஆகல டச் பண்ண அப்படின்னா நமக்கு எந்த சொல்யூஷனுமே கிடையாது சேம் தான் இங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதோட தன்மையை சொல்லுவோம் இந்த தன்மையை சொல்லாம அந்த எக்ஸ்குவாட்ல எங்க கட் ஆகுதோ அதுதான் ஆன்சர் அப்படிங்கறத டேரக்டா சொல்லுவோம் இப்ப இது புரிஞ்சுதா சோ இந்த எக்ஸஸ் தான் நம்ம என்ன ஒரு ஸ்டெப் பண்றோம் சப்ராக்ட் பண்ணி ஒரு ஈக்வேஷனை ஃபார்ம் பண்ணுவோம
அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு டேபிள் டூ ஆர்டர் பாஸ் டூ போடுவோம் ஆர்டர் இருக்கிற கொஸ்டின் இருக்கிறதுக்கு டேபிள் ஒன் ஆர்டர் பாஸ் ஒன் போடுவோம் போட்டுட்டு அதுக்கு காமனா ஒரே கிராஃப் ஷீட்ல ஆக்சிஸ் ஸ்கேல் அளவு திட்டமும் அச்சையும் நம்ம எழுதிடுவோம் எழுதிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் ஆர்டர் பாஸ் மூலியமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பரபோலா அப்படின்னும் செகண்ட் ஆர்டர் பாஸ் மூலியமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ் லைன்ஸ் போட்டு துண்டு கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் கண்டிப்பா ஒரு இடத்துல வெட்டும் எப்படி வெட்டும் அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட்ல வெட்டலாம் தொட்டுக்கிட்டு போகலாம் சிங்கிள் பாயிண்ட்ல வெட்டலாம் அப்புறம் வெட்டாம கூட போகலாம் ஸோ இதை பொறுத்து தான் இதோட ரூட்ஸ் இதோட மூலங்களையும் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த மூலங்களை வந்து எதை பொறுத்து சொல்லுவோம்னா எக்ஸ் குவார்டினேட்ஸ் அந்த எக்ஸ் ஹெச்ல வெட்டக்கூடிய அந்த எக்ஸ் எக்ஸ் குவார்டினேட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் சரியா இப்ப கிராஃப் கிளியரா உங்களுக்கு கிளியர் ஃப்ளோ சார்ட் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃப்ளோ சார்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இதுல ஏதாவது டவுட் இருச்சுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல எக்ஸைஸ் வீடியோ sorry exercise problems so one on one continue pandra so graph munjadho next graph geometry da geometry liyo motta ethana type irukku adha ovvoru type ah na ungalku vandu clear ah explain panni idhe maari explain panni adukapra ungalku problem podu kaamikiren kandipa adu purinjirukku na nambaren purinjichina kandipa or thumbs up like share and subscribe pandu kooda irukka bell icon ah marakama click pannunga subscribe panna maranduradinga so kadasa namakku feel and max by doing max thank you so much for watching modern mathematics academy